transistor configurations. Where a transistor in the number of E mark it. Simple in a PNP and all other number is the layer, Pagaram, Idupol, a symbol of view channel note. It is the transistor on the symbol in the Kumanus law. In the transistor, if an arrow mark out to it on angle, either NPN transistor, either emitter, base, collector. Emitter base collector. This transistor is connected to the circuit. We have to connect the circuit. We have to connect the circuit. Electronics are connected to that device. That component is connected to the component. That component is connected to the outer side. Connected to the outer side. Electricity is connected to the outer side. Connected to the outer side. Connected to the outer side. But we have three terminals in our transistor. We have four terminals in our transistor. We have input and output. We have two terminals in positive and negative. We have two positive and negative. But it has only three terminals. We have three terminals in our transistor. We have three terminals in our transistor. We have three terminals. Kotak kanum, anda dah terlihat dekat mana yang kita macam ni? Nampak je ya, orang orang reyu reyu pom beri ulo. Edenggil orang terminal ni komanda yang macam ni. Edenggil orang terminal ni komanda yang macam ni. Yang ini baru cuci cuci kena ni leh. Inginnya orang input tu korang ni tu jari kau. Emitter num base num ni tak kena ni input tu korang kono. Orang signal orang orang ni langgan edenggil ni jangan korang kono. Output tu korang kono. Kalakter ni num num Emitter ini num, inputer, emitter base between emitter and base we supply the signal, supply the voltage between emitter and collector we supply, we take, we tap the output. That means the emitter is common for both input and output. Ini boleh, nama koru aplikasi, nuri use nama lalu kuntu benda el. Inginnya connecti je ini, ni beli kena pernah ana common emitter configuration, common emitter configuration. Meaning, emitter is common, common for what? Common for both input and output. Common for both input and output. Ini tangan, apa macam orang nama kita berbandu ni lelo? Nk agam Base ni kau mana kita macam mana tu bijari kau? Base, here it is base, collector, emitter. Nian input tu orang mana kau? Nampol conventional itu orang circuit tu left side ni input um, right side ni output orang ni lawai pun mana kau? Apa ni left side ni the supplied voltage is in between emitter and base. Output tu naturally Collector ini nampak basil nampak macam itu. Output is taken. Entah ini sahaja guna perida. Here the base is common. Common for what? Common for both input and output. Common base configuration. Common base configuration. Apo orang alat itu ni dengan dua nama berjuang. Orang alat itu ni, tu ni dengan dah hilang. Collector ni common kan tu ni. Collector ngot berju. Ini collector, ini ada emitter, ini base naturally. Here it is input. Yang saya katakan tu conventionally, kami lelai pohon figure ini, barang kena figure agal dah left side input um, right side output ada itu nanti. Ini ada output. Untuk apa ni? Kita lama kerja. The input is supplied voltage is between base and collector output voltage is between emitter and collector or you can say the collector is common for both input and output apo endu perida common collector configuration apo here there are three types of configurations one is 
common emitter configuration the other one is common base configuration the other one is common collector configuration common means common for both input and output endana nammal use cheyyunnathu vyathyasthamayittla application level like namak use cheyumbo chela case il common emitter use cheyum chela pa base use cheyum chela pa collector use cheyum പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച ഈ ചിത്രമായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ കേസിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരിക വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും എനിവേ ദ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു കളക്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു കോമൺ എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയതുകൊണ്ട് പറയില്ല കാരണം എമിറ്റർ കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിലേക്ക് കൊടുത്ത് കളക്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു കോമൺ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എമിറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്ത് കളക്ടറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു കോമൺ കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബേസിലേക്ക് കൊടുത്ത് എമിറ്ററിലേക്ക് ബേസ് എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ ബേസ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് കളക്ടർ എപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ കളക്ടറിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഇല്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും എമിറ്റർ പാർട്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എമിറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ സി ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കിടക്കുന്നതും കോമൺ ബേസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷേ ഇത് കോമൺ ബേസിൽ എമിറ്ററിലേക്കാണ് സപ്ലൈ കളക്ടറിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് തിരിച്ച് കളക്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് എമിറ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം ബേസ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് എമിറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏത് സർക്യൂട്ട് എടുത്താലും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നാൻ പാടില്ല കാരണം കളക്ടർ എവിടെ ബേസ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഇൻപുട്ട് എവിടെ കളക്ടർ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് മൂന്ന് കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമുക്ക് ഓരോ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളും അതിന് ബേസ് ചെയ്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് പറഞ്ഞു ഈ കോൺഫിഗറേഷൻസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫിഗറേഷനാണ് സി ഇ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ആ കോൺഫിഗറേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ വക ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ നേച്ചർ അതിന് ബേസ് ചെയ്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസുകൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തുള്ള എല്ലാ പെക്യുലിയാരിറ്റീസും പഠിക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് കറണ്ടോ വോൾട്ടേജോ എടുത്ത് അതിന് വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് ഇത് എല്ലാം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഗ്രാഫിക്കലാക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്രാഫിക്കലാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ടിന് എന്ത് വേരിയേഷൻ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലാക്കി മാറ്റാം ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അതിനുള്ള ഡയഗ്രമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ വട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇതൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ എമിറ്റർ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എമിറ്റർ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഇതിലേക്ക് എമിറ്ററിനും ബേസിനും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു സോഴ്സ് ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു ഈ സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ബേസും എമിറ്ററും എന്ന നിലയ്ക്ക് വി ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം
റൈറ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കളക്ടറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കളക്ടർ ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് എൻ പി എൻ്റെ റിവേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ വെച്ചു കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അതും ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ആ വോൾട്ടേജിനെ മൊത്തം ഞാൻ റിയോ സ്റ്റാറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാരിയിങ് ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ നോബിഡായാലും മതി കേട്ടോ അതിന് പകരം ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റിലേക്ക് കൊടുത്ത് ആ റിയോ സ്റ്റാറ്റിൻ്റെ വാരിയിങ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയും കറണ്ട് വളരെ ലോ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അം മീറ്ററിന് പകരം മില്ലി അം മീറ്ററാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം സ്മോൾ എം ക്യാപിറ്റൽ എ മില്ലി അം മീറ്റർ ഞാൻ ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഉള്ള വേരിയേഷൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി അതിനനുസരിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് നോക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതിവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂവിന് മാറ്റം വരില്ലേ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് ഏസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ലെസ് രണ്ട് വോൾട്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് ഏസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ചേഞ്ച് വി ഇൻക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എമിറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് വി ബി ഇ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ട് ഇൻപുട്ടിലെ കറണ്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐ സഫിക്സ് ബി മീനിങ് ദ ബേസ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ളതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വി ബി ഇ എന്ന് പറയാം മീനിങ് ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഇവിടെ സോഴ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എഴുതിയെങ്കിലും ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ വി കീപ്പിംഗ് ദ കീപ്പിംഗ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വി ചേഞ്ച് വി ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ദ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ ബേസ് കറൻറ്റ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേര് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വി ബി ഇ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദ എക്സാക്സിസ് കറൻറ്റ് എന്ത് കറൻറ്റ് ഇൻപുട്ടിലുള്ള കറണ്ട് ഇൻപുട്ടിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ഐ ബി ആണ് ബേസ് കറണ്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ദീസ് ഗ്രാഫ് പല വോൾട്ടേജുകൾക്ക് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് വോൾട്ടിന് മൂന്ന് വോൾട്ടിന് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്രാഫുകളുടെയും ഷേപ്പ് ഒരു ടിപ്പിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ വിധത്തിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യ സമയത്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ആ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എത്തുന്നത് വരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോവർ വാല്യൂവിൽ ലോവർ ലെവലിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കഴിഞ്ഞാൽ ജർമ്മേനിയത്തിന് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിലിക്കണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വി ഐ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് എ ഡയോട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരുന്നത് രണ്ട് വോൾട്ടെന്നോ നാല് വോൾട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകൾ ഓരോ ഗ്രാഫും ഓരോ പ്രത്യേക കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈസ് നത്തിങ് ബേർഡ്സ് ദ ഗ്രാഫ് കണക്റ്റിങ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് കറൻറ്റ് നോർമലി കൺവെൻഷണലി ദ കറൻറ്റ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ റഫ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദീസ് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ളതിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പോ ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 
അത് എ സി ആണ് എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഡൈനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ മീൻസ് ദ ഇൻപുട്ട് ദ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ക്യാൻ ബി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫ് എടുത്ത് രണ്ട് വോൾട്ടിനെ ഞാൻ കാണിച്ചത് നാല് വോൾട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആയാവാം ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആവാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ കാലം മൂ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്ത് യു ക്യാൻ സേ ദ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ദിസ് വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് ബൈ കറൻറ്റ് ഈ കറൻറ്റ് മില്ലി ആംപിയറിലുള്ള കറൻറ്റ് ആണ് ഇവിടെയോ ചെറിയ വോൾട്ടേജ് വന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആ റേഷ്യോ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഇത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലാണെങ്കിലോ കളക്ടറിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വൽപ്പം കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നോർമലി ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓർ യു ക്യാൻ സേ ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ഫ്രം ടു എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ എന്ന് നൽകിയാണ് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരയ്ക്കാനും അതിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സൈ പഠിച്ചു ഇൻപുട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഞാൻ വോൾട്ട് മീറ്ററും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മീറ്ററും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്താ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കളക്ടറും എമിറ്ററും തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കളക്ടർ വി സി ഇ എന്നാണ് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ കറൻറ്റോ കറൻറ്റിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ മതി കാരണം ഇത് ഏതിന് എഗ്രി ഇതാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതിലൂടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കളക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഐ സഫിക്സ് സി ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് ഷുഡ് ബി ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഏത് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള കറൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫ് ഓരോന്നിലുള്ള ഗ്രാഫ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചത് ഇവിടെ ഞാൻ ഏത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ കേസിൽ ചെയ്ത് കൺവെൻഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ ബേസ് കറൻറ്റ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് എസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബേസ് കറൻറ്റ് ഈസ് കീപ്പിംഗ് ഏസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു മില്ലി ആംബിയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മില്ലി ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മില്ലി ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മില്ലി ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ചില കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ ലെവലിൽ കാരണം ലോ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബേസിലുള്ള കറൻറ്റ് വളരെ കുറവാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ തീയറിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ലോ വാല്യൂ ഉള്ള കറൻറ്റ് എനിവേ ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കറൻറ്റ് ഓർ കീപ്പിംഗ് ദ ബേസ് കറൻറ്റ് എസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കീപ്പിംഗ് ദ ബേസ് കറൻറ്റ് എസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത അത് ആദ്യം ഇതായിട്ട് വന്ന് കൂടി 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 വന്ന് ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഐ ബി സേ ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ ഇത്രയും കൂടി കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വൽപ്പം കൂടി കൂടുതൽ വരാവുന്നുണ്ടാവും ഐ ബി ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ ഐ ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ആംബിയർ ആൻഡ് സോ ഓൺ എന്താണ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത ന
കറണ്ടിന് ഇൻക്രീസ് വരുന്നില്ല കളക്ടർ കറണ്ട് ഈസ് റിമെയിനിങ് ഏസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവൻ ദോ വി ഇൻക്രീസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് അത് ഓംസിലോനെ ക്രോ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നാം കാരണം ഓംസിലോ പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയാൽ കറണ്ട് കൂടുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓം പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോയി എങ്ങനെ തെറ്റി ഈ വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താലല്ല ഈ കറണ്ട് വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താലല്ല ഔട്ട്പുട്ടിലെ കറണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് കൊടുക്കുന്ന കറണ്ടിന് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണോ അതിന് ബേസ് ചെയ്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള കറണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കുറച്ച് ബാരിയറൊക്കെ കഴിയുന്നു വരെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺലി ഓൺ ദ ബേസ് കറണ്ട് ഓർ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് അതല്ലേ ഞാൻ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു തന്നു ബേസിൽ എന്ത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ ആ വേരിയേഷനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കളക്ടറിൽ വരുന്നത് ഹിയർ ഓൾസോ ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓർ യു ക്യാൻ അനലൈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈവൻ ദോ ദ ഓം സ്ലോ ഈസ് ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ദ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ഹിയർ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺലി ഓൺ ദിസ് വൺ ഓർ the current is keeping as a constant even though the voltage is increasing angana voltage increase cheyina ee or avasthayil nam namukku venamengil rate of change note cheyam rate of change ivada nokki edukkum valare cheriya increase alle ullu njan cheriya oru slope um triangle varach nammal calculus il cheyina pole delta ic um delta vc um note cheyana okay rate of change of voltage by rate of change of current output ilulla change um output ilulla voltage ilulla change um output ilulla current ilulla change um kodi note cheyunu idu resistance alle r resistance output il ayidunda nammal note cheyina term r o endha resistance ac resistance എ സി എന്ത് ഇൻപുട്ട് ആണോ അല്ല ഔട്ട്പുട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ എന്തുണ്ടാവും ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്കാണ് എടുക്കണം എന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ ഐ ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഐയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ വളരെ വളരെ കുറവാണ് കറണ്ടും കുറവും മില്ലി ആംബിയറിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ആംബ്ലിഫൈഡ് ഫോം അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ആ കറണ്ട് മില്ലി ആംബിയറിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേഞ്ച് വളരെ നിസ്സാരമാണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ വളരെ ലാർജ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഐ സി ഇല്ലെങ്കിലോ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ലോപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഡെൽറ്റ ഐ സി ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്കൊരു വാല്യൂ ലാർജ് ലാർജ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും തീയറ്റിക്കലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ വാല്യൂ ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ ഇൻ ഷോർട്ട് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഹാസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഓർ വെരി വെരി ലാർജ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വൈൽ ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി സ്മോൾ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നേച്ചർ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് കറണ്ടിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ അത് ഇൻപുട്ടിൽ എത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്രയാണെന്ന് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഇൻപുട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് രണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കറണ്ടിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കും ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫും തമ്മിൽ ഡെൽറ്റ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മില്ലി ആംബിയർ ആണോ അഞ്ച് മില്ലി ആംബിയറിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിസിലേക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വൈ ആക്സിസിലുള്ള വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള കറണ്ടിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻപുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജിലുള്ള വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബിയിലുള്ള വേ
എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസോ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂവും ഐ സിയുടെ വാല്യൂവും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് ആ ഗ്രാഫ് നോർമലി ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നോട്ട് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് റേഷ്യോ വിൽ ബി ദ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാൻ ബീറ്റ് അവിടെ എഴുതി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ ടേം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ ഇൻ ഷോർട്ട് കിട്ടി ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പാട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മുടിയുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കോൺഫിഗറേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന ആ മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഒരു മെത്തേഡ് കോമൺ എമിറ്ററിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ഇതാണ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ലബോറട്ടറിയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് വേരിയേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാവുന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കാം ആ ഗ്രാഫുകൾ വരച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറും നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതാണോ ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്